ഞാനും വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണ ഭേദം ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതം സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയം യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന് രസങ്ങൾ അഥർവേദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ജഗ്രാഹ പാഠ്യ ഋഗ്വേദാത് സാമഭ്യവ് ഗീതമേവച്ച യജുർവേദാത് അഭിനയാൻ രസാധർവണാതി ഓരോ വേദത്തിലും മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ആരണ്യകങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾച്ചേർന്നു വേദത്തെ നാലായി തിരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വ്യാസനാണ് ഋഗ്വേദം പൈലനെയും സാമം ജൈമിനിയെയും യജുർവേദം വൈശമ്പായനെയും അഥർവം സുമന്തുവിനെയും പഠിപ്പിച്ചു യാമിനി പറയൂ വൈശമ്പായനെ ഏത് വേദമാണ് വ്യാസൻ പഠിപ്പിച്ചത് സംസ്കൃതം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വണ്ടിയും കൊണ്ടുവന്നാള് ഓ അതോ അതാണ് കുട്ടപ്പായി ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്കൂളിന്റെ ഉടമ ഇവിടെ അധ്യാപകര് ലീവിന് പോകുമ്പോ ഞാൻ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അയാൾ ഒറ്റ ഒരുത്തരുള്ളത് കൊണ്ടാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ അയാള് ലോറിയിലേക്ക് ആവും വരിക അതൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചേക്കണം പക്ഷെ ഏത് വിഷയത്തിലും നല്ല പരിജ്ഞാനാ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാന്ന് പ്രവൃത്തിയും പെരുമാറ്റവും കൂടെ പറയോ ടീച്ചറ് എന്തു പറയാനാ ഒരു തലതിരിവാ ഇഷ്ടം ലോറി ഓടിക്കാനും തല്ലു കൂടാനും നേരം ഉള്ളൂ ആരുടെ ദൈവഭാഗ്യത്തിനാണാവോ ഇന്നലെ ഞാനൊന്നും സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ സംഭവിച്ചു രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഏറ്റിരിക്കുക സംസ്കൃതവും മിസ്റ്ററിയും അല്ല ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെയാണ് നാല് വേദങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം എന്നാ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റബേക്ക ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സാ ടീച്ചർ നല്ല സംസ്കാരവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ആ യെസ് യു മേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫ്രാൻസിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിനും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം സമത്വം എന്നീ ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വിപ്ലവമാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നത് രാജകീയ ആസ്ഥാനമായ ബാസിലയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ടീച്ചറേ ക്ലാസ്സില്ലേ ആ എല്ലാരും നോട്ട്സ് എഴുതാനുള്ള പുസ്തകം എടുത്തോളൂ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്താ സംശയം ഈ അഷ്ടധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ടീച്ചറേ അഷ്ടധർമ്മങ്ങളോ അതിനെ കുറിച്ച് ഏത് പാടത്തില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാടത്തിലില്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതാ ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ലേ അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം സിറോ ധർമ്മങ്ങളെ പൗരാണികർ എട്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു യാഗം വേദാഭ്യാസം ദാനം തപസ് സത്യം ക്ഷമാ ദയ ലോഭമില്ലായ്മ ഇതാണ് അഷ്ടധർമ്മങ്ങൾ അഷ്ടവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഔഷധങ്ങളാണ് അതിൽ ചിലത് ചേർന്നാൽ അത് വാദത്തിനുള്ള കഷായ ഇവിടെ ചിലർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രഹ്മലക്ഷണ അതൊക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കും ഏതാ ടീച്ചറേ അതും ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ല അയ്യോ കഷ്ടം ബ്രഹ്മലക്ഷണങ്ങൾ സത്യം ശിവം ശാന്തം ശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പത്തെ ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ശാന്തം പാവം മനസ്സിലായില്ലയോസ് കിടക്കപ്പായ കിടന്ന മുള്ളണ സ്വഭാവം 
ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള അറിവ് ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിന്ന് വരുവോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാ ടീച്ചറെ വെള്ളം വല്ലതും കുടിക്കണോ ഓ വേണ്ടി വരില്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിള്ളേർ കുടിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പഴേ ഈ അറിവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള മരുന്ന് ലേശമെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണി വീട്ടിലിരുന്ന് കെട്ടിയോന് നാലു നേരം വെച്ചു വിളമ്പി എന്റെ അമ്മച്ചിയെ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണത്തിന് പെറ്റ് വളർത്താനാ അതല്ലേ നല്ലത് എന്റെ വിവരദോഷി ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ എന്നാ അബദ്ധമായി കാണിച്ചത് രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ടാ പലയിടത്തും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് പത്ത് നയാ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് രാജ്യക്കത്തും കൊടുത്തേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എന്നാ തേവക്കാട്ടുകാരോട് മത്സരിക്കാൻ പോവാന്നു അവരെ പിണക്കിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവെ എന്താത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാന്നോ ആവോ ഒരാളെ വിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നേൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ കയറി ഇരുന്നാട്ട് വേണ്ട സ്കൂളിലെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അറിയാതെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം എമ്മാടുത്തരം കാണിച്ച അടിച്ച് കരണം പൊട്ടിക്കുക വേണ്ടത് എന്നതാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ആർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാന്നോ അത് ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ ക്ലാസ് നിർത്തി കരയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കിത് പൊറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ മോനാണേലും അവൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് എന്റെ അപ്പന് സഹിക്കാൻ മേലാത്തത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെങ്കൊച്ചും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ണീരോടെ പോകാൻ പാടില്ല മേലിൽ കുട്ടപ്പായി വന്ന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പോരായോ അവനൊരു ഇച്ചിരി മുൻകോപ് എടുത്തിയാട്ട കൊണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളു ശുദ്ധ അവൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും ടീച്ചർ കാര്യമാക്കണ്ട മാത്രമല്ല ടീച്ചറിന്റെ രാജി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ടീച്ചറ് നാളെ മുതൽ സ്കൂളിൽ വരണം അവള് മിടിക്കുക ആ നിന്നറിവോര് വന്നപ്പോഴേ അവളെ തന്റെയോ സാമർഥ്യമോ എനിക്ക് അങ്ങ് ബോധിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായെ വരച്ച വരെ നിർത്തണേ അവളെ പോലെ ഒരുത്തി ദേവക്കാട്ട് വന്ന് കേരളം വലിയ തറവാട് സമ്പത്തും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന കാര്യമാണ് എന്നതാ ഇത്ര വലിയ ആലോചന ആ പുതിയതായി വന്ന ടീച്ചർ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാമ നല്ല മാച്ചാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടപ്പാട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലേ നിർബന്ധിച്ചു ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും എന്നതാ അതെങ്ങനെ ലോകത്തെ ഏത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലും അവൻ എന്തേലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും അവന് കെട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അത് തന്നെ കാര്യം ഒരു കുടുംബം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊര് ചുറ്റി തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അപ്പാ ദേവം വരുന്നുണ്ട് ആ വരട്ടെ അപ്പനെ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് വാക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവനോട് സമ്മതിച്ചോളും ൊക്കെയാ മതി വെറുതെ ആളെ പടിയാക്കല്ലേ നീ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങള് പോയി എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു മന്ത്രിക്കുക ഇതെന്നാ പണി അപ്പൻ ഈ കാണിച്ചേ ആര് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാം ആ നിന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ആ പള്ളി കൂട്ടുപോയി മാമുദി സാമുഖ്യത് നിന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇതും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഇത് നല്ല ന്യായം അങ്ങനാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ മണ്ണുവാരി തന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടും കുറെ മണ്ണുവാരി തരുവോ തിന്നാൻ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പോലെ ഇവിടെ ഒരു വള്ളി നിക്കറോ ഇട്ട് പിച്ചവെച്ച് നടക്കാം ഒന്നിനും എന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ഉറപ്പിച്ചതേ അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞങ്ങളുടെയും കൂടി തീരുമാനമാ ആന്നോ ഇച്ചായന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇച്ചായൻ തന്നെ ആ പെണ്ണെ കെട്ടിക്ക അതിന് മേരിക്കൊച്ച് സമ്മതിക്കോടാ വയസ്സ് കാലത്തെ ഒരു പൂതി ഈശോയെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആ ടീച്ചർ പെണ്ണിന് വേറെ വല്ല വാദിയാരെ അന്വേഷിച്ചോണം ഇത് നടക്കുകയല്ല ഒരു വാക്കേ ഉള്ള
വെറുതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ ഇടാൻ നോക്കരുത് ഓയിൽ ഇടാൻ മാത്രമല്ല വേണ്ടി വന്ന ഗ്രീസ് ഒടിച്ച് പഞ്ചർ ഓടിച്ച വിടാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നത് ഒരു കുറവ് പഠിപ്പുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് പിന്നെന്നാ അപ്പൊ ഇത് ചേച്ചിയമ്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഇടപാടല്ലേ അവക്ക് ഒരു കുറവില്ല കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഒരെല്ല് അത് നമുക്ക് ഊരാവടാ അപ്പ കുട്ടപ്പായിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രശ്നവും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിടാം എന്നാ അതാ അതിന്റെ ശരി ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനും ആ പെങ്കൊച്ചും തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപോക്കണം അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പത് എന്നാ പറയുന്നേ അതെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് സമ്മതാണ് അടുത്ത മാസം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ആ എന്നാ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പെമ്പർനോത്തി ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം ആസ്മിക്കുള്ള മീൻ വിഴുങ്ങാനാ അതിന് സാർ ഇവിടുത്തെ പാവം പിള്ളേരുടെ പോർഷൻ വിഴുങ്ങിട്ട് തന്നെ പോണോ കുട്ടപ്പായി ഒരാഴ്ചത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ആ ഇതായിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏർപ്പാട് എന്റെ തലയിൽ ഓരോന്ന് കെട്ടിവെച്ചേച്ച് ഭാര്യയുടെ പ്രസവം ആസ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും മുങ്ങിയേക്കുക എപ്പോഴും ഈ കേസ് കെട്ടൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല നമ്മള് വല്ല അരിച്ചാക്കോ ലോറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാവേ ദേവക്കാട്ടേക്ക് സ്വന്തം മകളെ പറഞ്ഞേക്കെന്ന് വെച്ചാ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നാ അറിയാലോ ഞാനൊരു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാ ആകെ സമ്പാദ്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പെൺമക്കളാ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങള് ഉടുത്തൊരുങ്ങിയ പെൺകുച്ചനെ പള്ളിയിലോട്ട് എത്തിച്ചാ മാത്രം മതി അതെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്നാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമാ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എതിരൊന്നും പറയരുത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം ആ പറഞ്ഞതൊരു ന്യായമാണല്ലോ അങ്ങനെയാന്ന് തൽക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കാൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാം ആ പിന്നെ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവക്കങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സുകൂടെ ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് തേവക്കാട്ട് വന്ന് വിവരവും അറിയിക്കാം എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ അല്ല ടീച്ചറിന്റെ പിണക്കം ഇപ്പോഴും അങ്ങ് തീർന്നില്ലായോ എന്നതാ ഇത്ര ഗൗരവം പിണക്കം വന്നോ അതോ നമ്മുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ ചമ്മലോ വിവാഹോ ആ അപ്പനും ഇച്ചായന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും കരുതിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നിമിത്തം വേണ്ട ടീച്ചറെ എന്നതായി പറയുന്നേ ആദ്യം ഈ കല്യാണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഞാനും ചുമ്മാ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് ജാറ കാച്ചിയല്ലോ അന്ന് തന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കിഷ്ടായി ഇപ്പതേ കല്യാണത്തിന് പൂർണ്ണ സമ്മതം കൊടുത്തേച്ച് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല അപ്പനും ഇച്ചാനും കൂടെ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനറിയാതെ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്നോ കൊള്ളാം ജോലി തിരിച്ചു വരണം നിങ്ങൾ ഇനി ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണോ ട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധിത ചേരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവും സംസ്കാരവും തലയ്ക്കകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനൊക്കെ സിലബസിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം വിവരമുള്ളൊരു സാധാരണ ടീച്ചറാ 
നമ്മൾ ഇങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേരാ മാഷേ എനിക്ക് <laughs> സങ്കടം <laughs> വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അപ്പനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞാണ് കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായല്ലോ വെറുതെ ഉറങ്ങി കിടന്നവനെ വിളിച്ചോണത്തി ഇല ഇട്ടേച്ച് ചോറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേരാന്നോ അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ബന്ധത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു കാണൂ അവന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവൻ ആ കുട്ടിയോട് എന്നതാ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നതാ ഉണ്ടായെന്ന് ആർക്കറിയാ ഈശ്വര വിവാഹത്തിന് അവനൊന്ന് സമ്മതിച്ചു വന്നപ്പോ ഗതി ഇങ്ങനാണോ ആ നാളെ ഏതായാലും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം എന്റെ ആഫീസ് മുറിയില് ടീച്ചറെ കാണാൻ ഒരു വിസിറ്റ് വീപ്പുണ്ട് ഇതൊരു സീരിയസ് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ കളിയാക്കാണെന്ന ധരിച്ചത് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും അപ്പച്ചൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോ ടീച്ചറിന് കുട്ടപ്പായോട് ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ആണറിയാതാണേലും ആദ്യം എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ അല്പം ഗൗരവം നടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇക്കാലത്ത് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്സാ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇങ്ങനൊരാലോചന വന്നതും അദ്ദേഹം ഇതിന് സമ്മതം മൂളിയതുമെല്ലാം ഭാഗ്യമെന്നേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനായത് അപ്പൊ പിന്നെ മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് വീടിയിട്ട് കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തേ വേണ്ടു നീ ഇച്ചായനോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു നീ എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടപ്പായിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ അപ്പന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ അപ്പാപ്പന്റെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ലോറിക്കണക്കിന് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറാൻ പോകല്ലേ കാത്തിരുന്നാ മതി എടി നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരിയായ ഒരു നരുന്ത് പെണ്ണിനെ അല്ലാതെ ഈ കുട്ടപ്പായിക്ക് വേറെ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഓ കണ്ടേച്ചാലും മതി മുരിങ്ങക്കോലിന് കണ്ണും മൂക്കും വെച്ച പോലെ ഒരു സാധനം എന്താ കുട്ടപ്പായി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല സാറ് ഭാര്യയും കൊണ്ട് മീൻ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റോ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം ആ വിട്ടോ ആ നീ പോവാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എടി നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഇച്ചായന്മാർ വന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ നിനക്ക് പിന്നെ അഹങ്കാരം നീ എന്നാ കരുതിയെ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങിയെന്നോ എടി പെണ്ണുങ്ങളായ ഇച്ചിരി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ വേണം ഭാരത സ്ത്രീധൻ ഭാവശുദ്ധി എന്നൊക്കെ നിന്നെ പോലെ തന്റെ അടിയായ മീശയെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരിക്കലും പറയാൻ ഒക്കെയല്ല എം എ കാരനായ തേവക്കാട്ട് ജോസഫ് എബ്രഹാം എന്ന കുട്ടപ്പായ്ക്ക് വിവരദോഷിയായ ഒരു ഉണക്ക ടീച്ചറോ ഞാൻ വല്ല ഡോക്ടറെ എഞ്ചിനീയറെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ മീൻകറി വെക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പയിൽ ഒന്ന് നിന്നായിരുന്നു അവനെ ആലോചിക്കാം എന്ന ആടി നിന്ന് കരയുന്നത് ഇപ്പൊ നിന്റെ തന്റെ വാചകമൊക്കെ എവിടെ പോയി നിന്ന് മോങ്ങാതെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി 
വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കത്തില്ല എന്നാടി പേടിച്ചു പോയ ഇതൊക്കെ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലയോ നിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പായി ഒന്നും വിട്ടു കൊടുക്കുകയല്ലേ കുട്ടപ്പായി എനിക്ക് വേണം നിന്നെ സ്കൂൾ അടച്ചു നോമ്പ് തീരാൻ ഇനി എത്ര മാസം കിടക്കുന്നു നമുക്ക് അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടണോ ഇതാ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ജാട കാണിച്ചിട്ട് ഇനി അതങ്ങ് വേഗം നടത്താൻ പറയാനൊക്കൂ പിന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഇല്ലടാ സലീം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാ ബെൻസ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാശ് കൊടുത്ത് വേഗം വാ ഓ എല്ലായിടത്തും വെക്കടാ നമസ്കാരം കുട്ടപ്പായി യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നോ എന്റെ കൈമേത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ പൊക്കോണം കുട്ടപ്പായി ശത്രു ആയാലും ഉമ്മറത്ത് കയറി വരുന്ന ഒരു അപമാനിക്കരുന്ന അപ്പം പറയാറില്ലേ വലിയ മുതലാളി അകത്തുണ്ട് അല്ല ഇതാര് തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതലാളി പൊറുക്കണം പണ്ട് ഒരോളത്തിന്റെ അന്ന് ഇതുപോലെ കാഴ്ചയും വെച്ച് നിന്റെ അച്ഛൻ പുലുക്കണ്ടത്ത് പോലുള്ള ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു പതിനാറുകാരനായ നിനക്ക് എന്നാകിലും ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങനെ ടി എസ് നമ്പർ നാപ്പത്തി രണ്ടില് ഈ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് നീ അങ്ങ് കള്ളളക്കാൻ കയറി പിന്നെ വളർന്നപ്പോ പലപ്പോഴും ആ കാല് തന്നെ നീ വാരി എടോ മൂപ്പിന്നേ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു നീ പഴയതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുതലാളി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഒടുക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവന്മാര് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പന്നെ പാലക്കല വഴിവെട്ട് കേസിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞേ നിന്റെ ഈ പീറത്തടി ഇവിടുത്തെ ചോറാന്ന് മറന്നിട്ടാ ാർക്കെതിരെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നീ മത്സരിച്ചത് മത്സരിച്ചെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ തോറ്റു പോയി ഓ നീ തോറ്റുവന്നാലക്കാട്ടുകാർ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തനും ജയിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വടക്കേത്തല ശിവദാസനല്ല നിന്റെ അപ്പൻ പുലിക്കണ്ടത്ത് കോരം വന്ന് നിന്നാലും ജയിക്കുകയല്ലേ മുതലാളി ചത്തുപോയ അച്ഛനെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല ഈ കുട്ടപ്പായുടെ ഓരോ കുസറും അവന്റെ കൈ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച നീ പോകാൻ നോക്കി ശിവ അവിടത്തേക്ക് അറിയാലോ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതൊരു മോള നല്ലൊരു കാര്യം വന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ചിങ്ങത്തിൽ അതങ്ങ് നടത്തണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിലേ ഈ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ ഉള്ളതൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി ഇച്ചിരി കാശുണ്ടാക്കി ഇപ്രാവശ്യം ഫോറിൻ ലിക്കറിന്റെ ടെൻഡറിനെ വെച്ചാ കൊള്ളാം ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കതൊന്ന് വിട്ടുതന്നൂടെ കൊള്ളാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തേവക്കാട്ടുകാർ പിടിക്കുന്ന എഫ് എൽ ഡബ്ല്യു നൂറ്റി പതിനാറിന് കൈമണിയായി രണ്ട് നേന്ത്രക്കൊല നിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം അറിയാതെ ചെയ്ത നന്ദി കിടന്ന് പറയും യാചിക്കാൻ വന്ന ഇതുപോലെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും നീ ടെൻഡർ വെക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ എല്ലാം വേണേലും ചെയ്തോ വിട്ടു തരണോ വേണ്ടായോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അയ്യോ വലിയ മുതലാളിയോട് മത്സരിക്കാനോ ഞാനോ നന്ദി കിട കാണിക്കത്തില്ല വടക്കത്തില്ല പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണക്കാരെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയതാ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നാ ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയാണ് വലിയ കള്ളുകച്ചവടക്കാരനാണെന്നും വേണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മോളുടെ കല്യാണക്കാരെ ആലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചിന്തിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിക്കോട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനും വിട്ടത് വരത്തൂല ഞാൻ പോവാ മുതലാളി നിക്കട അവിടെ നിന്റെ ടെൻഡർ പേടിച്ചിട്ടോ കള്ളക്കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യമായത് കൊണ്ടാ എടാ കുട്ടപ്പായി ഓ ആ മൂന്നാറിൽ വന്നതെന്ന് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം എടുത്തു കൊടുത്തേര് അപ്പ ഇവൻ പോട്ടടാ 